आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट जनरेटिग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो हमारे पास मोमेंट्स को जनरेट करवाता है मोमेंट्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं हमारे पास हम मीन हमारे पास आता है यानी सेंट्रल वैल्यू का हमें पता चलता है वेरियंस का कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के इर्द गिर्द कितना फैली हुई हैं और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी शेप का पता चलता है जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हों जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं शेप से हमारी क्या मुराद है हमें पता चलता है कि जब हम कर्व प्लॉट करेंगे वो राइट right टेल पर कितना है या हमारे पास लेफ्ट टेल पर कितनी वैल्यूज हैं या फिर वो हमारे पास बिल्कुल सिमेट्रिक होती है उसको हम देखेंगे देखते हैं सॉरी इस मोमेंट्स के जरिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं जब हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स हो जिसकी हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनका अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो इस फॉर्म का हो वन बाय सिगमा स्क्वेयर रूट टू पाए ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिगमा होल स्क्वेयर तो हम कहते हैं वो रेंडम वेरिएबल क्या करता है वो हमारे पास हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा निकाल कर वो हमारे पास क्या आता है ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिगमा स्क्वेयर और टी स्क्वायर आता है तो अब हम लोग इसमें एक प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें हमारे पास है इफ़ द पी डी एफ ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स इस अगर हमारे पास एक रेंडम वेरिएबल एक्स है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म का है तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉर्म का बनता है और हमें क्या करना है फाइंड इट्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें जनरेटिंग फंक्शन मालूम करना है अब हमें पता है कि हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो हमारे पास नॉर्मल का क्या है वो हमारे पास ये आ रहा था जब हमने प्रीवियस वीडियो में इसको निकाला तो और हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि ये जो है अगर इसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है वो हमारे पास इस फॉर्म का है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो हम लोग सिंपली हम देख सकते हैं जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है अगर हमारे पास म्यू की और हमारे पास सिग्मा की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम लोग सिंपल तरीके से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इस चीज़ को यूज़ करते हुए कंप्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास म्यू और सिगमा किस तरीके से आएगा म्यू और सिगमा के लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे पास ये जो प्रॉबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है यहाँ पर इसको तो हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारे पास जनरल होता है तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले इस चीज़ को जो ई की पावर में है कंपेयर करते हैं यहाँ पर प्लस सेवन है जबकि यहाँ पर माइनस म्यू होता है तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक्स माइनस माइनस सेवन इस फॉर्म में हम इसको अगर लिखें तो ये एक्स प्लस सेवन बनता है तो यहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि म्यू हमारे पास क्या है म्यू हमारे पास माइनस है और सिगमा हमारे पास क्या है सिग्मा हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है स्क्वायर की फॉर्म में है और थर्टी टू यहाँ पर गिवन है जिसमें हमारे पास यहाँ पर टू जो है वो क्या है वो मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं जैसे हमारे पास e की पावर में जो गिवन है हमने उसको यहाँ पर लिखा है हाँ ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें तो अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर है थर्टी टू अगर हम इसमें से टू को कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है सिक्सटीन बन जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर टू चाहिए ठीक है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो टू मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिखा हुआ है थर्टी टू तो हमारे पास क्या है सिक्सटीन और सिक्सटीन जो है ये हमारे पास क्या बनता है सिक्सटीन हमारे पास बनता है फोर का स्क्वायर बनता है क्या बनता है फोर का स्क्वायर बनता है तो यानी हमारे पास सिग्मा क्या है सिग्मा हमारे पास यहाँ पर जो है सॉरी सिग्मा स्क्वायर सिक्सटीन है तो सिग्मा हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा सिग्मा हमारे पास आ जाएगा फोर आ जाएगा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं सिग्मा आ गया फोर इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास टू जो हमारे पास स्क्वेयर रूट इसके अंदर थर्टी टू लिखा था इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास सिग्मा जो है वो क्या बनता है यहाँ पर फोर बनता है तो हमारे पास ये जो चीज़ आ गई है म्यू माइनस सेवन सिग्मा फोर आ गया तो इसको हम सिंपली इस मोमेंट जनरेटिंग जो फंक्शन है जो हमारे पास बनता है इसमें हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 
e की पावर माइनस सेवन टी प्लस हाफ फोर का स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया ये फोर स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा ये हमारे पास बन जाता है सिक्सटीन बन जाएगा क्या आ जाएगा इसको अगर हम सॉल्व करें मजीद सिक्सटीन टी स्क्वायर आ जाएगा और टू के टेबल पर हमारे पास सिक्सटीन को अगर हम कट करें तो यहाँ पर एट आएगा यानी ये हमारे पास जो टोटल बनेगा ई की पावर माइनस सेवन टी और ये आ जाएगा प्लस एट टी स्क्वायर तो ये क्या है ये हमारे इस प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो हमारे पास ये आ गया तो आज का हमारा टॉपिक था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हमने देखा कि अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से या किसी भी फॉर्म में जैसे यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज के साथ गिवन थी तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज करते हुए जो हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था हम किस तरीके से आसानी से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी पी के लिए निकाल सकते हैं